Hello, hello, me escuchan, can you hear me? Hola, hola, me escuchan? Hello, hello. Teacher, good night. Okay. Yeah. Okay, good night. Thank you. Hello, teacher. Hello, hello. Welcome. Thank you. Vamos a dar inicio en un par de minutos mientras los, los demás compañeros eh, ingresan. Recordarles, hacer el atento recordatorio de desarrollar las actividades evaluadas de la plataforma. Okay. Eh, después de esta clase, tiene que estar desarrollada la actividad o la tarea número 4. Hoy tenemos la clase número 4, clase número 4. El día de ayer estudiamos un poco sobre el Simple Present. Revisamos algunas prácticas. Simple Present. También vimos el uso de how many. How many and how much. Esta, esta semana no hay examen. El examen es la siguiente semana, pero sí hay tareas. Las tareas que se desarrollan día a día después de cada clase. Teacher, una consulta. Adelante. Solo serían las, las cinco tareitas, porque, bueno, yo estoy viendo aquí en el progreso y me dice 100%, la barra está hasta arriba. Ah, entonces sí, sí. Es, pero sí, pero la... lo que me genera duda es que aparecen como unos videos y dice que hay que poner notas. Eso no, no lo he hecho yo. No, eso de los videos desconozco. Lo que sí sé es que cada, cada clase después se tiene que realizar la tarea. Si usted desarrolló ah. la tarea 5 es porque ya va, hizo la tarea del día viernes. Que ah. por cierto es a sueto. Entonces, teacher, independientemente el viernes mañana no tengamos clases, siempre tendríamos que hacer la tarea número 5. No, hasta la tarea número 4. Ah, ok. No hemos recibido la clase número 5. Que sería la de lunes. Sí, pero si usted puede avanzar, no hay problema, porque la tarea, la, la tarea del la número 5 es un repaso del presente simple. Ah, ok. Gracias. Yo creo que... Ok. Two minutes. Bueno, eh, let's start. Yesterday we had this conversation between Ruth and Josh. And Ruth said, Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year? Ruth, I have four bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just two. But each bonus is for more than 600. Okay, el día de ayer repasamos esta pequeña conversación entre Ruth y eh, Josh. Okay, y acerca de qué es la conversación. What is the meaning, the main meaning of the conversation? De qué se trata la conversación. Pay vacation. Pay vacations, exactly. Okay, um, paid vacations. About the, the bonuses too, right? Bonus. Exactly, good. Well, 
let's ask to Miss. Let me see. Tal si nos ayuda Miss eh, Corpeño, siendo Ruth. Siendo Ruth. Y Miss Joana, si nos ayuda, siendo Josh. Ok. Ok. Hey, Josh. I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes, I do, Ruth. What about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonus do you have per year, Ruth? I have four bonuses. What about you? And hey. how much do you pay? Hey. I have just two, but each bonus is for more than 600. Exactly. Okay. Thank you very much for your participation. Okay. Y ya tengo una pregunta. I got a question. Um, how many days do you have in your vacation? How many days do you have in your vacation? How about Miss Joanna? How many days? How many days do you have in your vacations? Days. I'm sorry. Uh, seven, seven days. Seven days. Okay. Good. How about Miss Elsie? How many days do you have in your vacations? In twenty days. They said to see twenty days. No. En en su no. vacaciones. En su vacaciones. Ah. Su trabajo. Uh, <laughs> no vacations. No vacations. Sad. Okay. Very sad. Okay, but I guess I guess more money. <laughs> Okay, ¿qué tal? Eh, mi Sandra Leticia, how many days do you have in your vacations? Um, my vacation, um, 14 days. 14 days, okay, two weeks, right? Dos semanas, two weeks. No, three. O sea, three. Ah. So, son días hábiles. Ah, nice. Okay. ¿Y vacaciones? No, no, sí, esas serían mis vacaciones. Ah, right, okay, good, uh -huh. thank you. Nice, okay, and you're in, do you have paid vacations? Do you have paid vacations? Uh, yes. Excellent, okay, good, eso es lo mejor, okay. <laughs> sí. How, good, okay. También vimos las expresiones como how much do they pay? How much do they pay? ¿Cuánto? Pagan ellos. How much do they pay? How much do they charge? ¿Cuánto cobran? Okay. How much do they charge? ¿Cuánto cobran? How much is it? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio? ¿Cuál es el valor? ¿Cuánto por eso? How much, how much is it? How much is it? Y la última, la última how, how much do you earn every month? ¿Cuánto ganas cada mes o mensualmente? Monthly, monthly. Ok, y esto fue parte de la lectura que tuvimos el día de ayer. Vamos a tomar la asistencia. Este día. Welcome to another English class, class number four. Ok, comenzamos con Mr. Abner Adoni. Alba Isis. Alba López, Alejandra María, Carlos Emilio. Present teacher. You, mister. Escobar Landa Verde. Escobar Landa Verde. Escalante Rivera. Escalante Present. Rivera. Thank you. Arteaga Méndez. Present teacher. Thank you. Um, Guevara Rosales. Present teacher. Thank you. Amaya de Amaya. 
Amaya de Amaya. Alfaro de Canales. Present teacher. Thank you. Neftali García. Present teacher. Thank you. López Cerón. Present teacher. Brizuela Portillo. Brizuela Portillo. Guevara Chinchilla. Guevara Chinchilla. Díaz Villegas. Guevara Castro. Magaña Martínez. Present teacher. Thank you. Corpeño Martínez. Corpeño Martínez. Present teacher. Thank you. Um, Peraza Sandoval. Present teacher. Thank you very much. López Portillo. López Portillo. Chicas Delgado. Present. Thank you very much. Ok, here we go. Vamos a practicar un poco el presente simple antes de regresar al manual. Ok, I mean... Veamos. Ok. Affirmative and negative. Affirmative and negative. Yes. Practiquemos un poco la forma negativa y afirmativa. Por ejemplo, building sites, construyendo lugares. Building sites. ¿Quién trabaja en los building sites, construyendo lugares? A farmer. Builder. Builder. Excelente. Builder. Builder. Constructores, ok. Builder. Muy bien. Eh, meat. No come carne. Es vegetariano. Don't hit. I don't. I don't. Eat. Letter B. Letter B. Ok, excelente. I don't eat meat. No como carne. I don't eat meat. A waiter. Un mesero. En una sala de venta. Doesn't, doesn't work. Doesn't Letter C. Letter C, excellent. The waiter doesn't work. Alice and Mark. Don't leave. Letter C. Letter C. Ok. Don't live. She. She works. Excellent. She works at the office. We. El verbo escuchar. Listen. 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 Letter B. We listen to the radio. Good job. My father. Estamos hablando de él. Doesn't smoke. Doesn't smoke. Excellent. No fuma. Doesn't smoke cigarettes. Uh, you. Verbo ir. You go. You go to. You goes. To the cinema at weekends. You go to the cinema. Goes. <laughs> no. <laughs> Remember. Únicamente modificamos el verbo, utilizamos he, she, or it. A teacher, a teacher, a teacher, el verbo trabajar. Work. Work. A teacher work. Doesn't work, don't work, or works. Works. 
works. Excellent, very good. Again. Very good. Veamos, continuamos. Ok, ahora vamos a ver el uso de how many and how much. ¿Alguien recuerda cuando utilizamos how many? How many? Cuando es contable. ¿Cómo es cuando es contable? Es contable. Uh -huh. okay. ¿Y how much? Es cuando no es posible. No es, ajá. Eh, ¿Ejemplos de how many? ¿Cosas que se pueden contar? Um, Yeah. Example. Apple. Example, apple. I'm sorry? Apple. So many apples in the table. How many apples in the table on the table? Yes. Excellent. <laughs> ¿Qué más? How much? Contables, how many? How many people? People, excellent. People, las personas. Y ejemplos de how much. De incontables según el inglés. Sugar. Sugar. Okay. Sugar. La palabra en sí es muy general. No se pueden contar todos los granos de azúcar. Pero sí podemos contar kilos, kilos o libras de azúcar. Ok. Here we have this practice. The use of how much and how many. For example. Cheese. El queso. How many? How many? No, la palabra queso no. es, es muy oh, general. Es muy oh, general. Oh, Pero si sí, no. Y los de queso. Y sí. Rice. How much? How much? How much? Perfect. How much? Meat. Carne. How much? How much? How much? How much? Excelente. Libras sí se pueden contar para la palabra cookies. cookies. How many? How many? <laughs> Excellent. How many? Cookies. Tea. How much? How much? How much? How much? How much? Tea. How much? Perfect. Tea. T shirt. T shirt. Um, how many? How many? How many? How many? How many? Excellent. Chair. How many? How many? How many? How many chairs? Orange. How many? How many? How many? How many? Excellent. Sun. How much? Sun. How much? How much? How much? Tomato. How many? How many? Tomato. Tomato. Perfect. Cheese again, Miss Sandra. How much? How much? Excellent. Tomato. How many? How many? How many? Meat. How much? How much? How much? How much? Cookies. How many? How many? Cookies. Okay, good. Well, that's enough. Uy, excelente. Practicamos. Si no, que vamos a pasar toda la noche. Eh, practicamos un poco el uso de how many and how much. Okay? Muy bien. Veo que han asimilado el, el uso de how many, how much. También el presente simple, pero vamos a seguir eh, practicando para poder asimilar todas las reglas que contiene el presente simple desde su forma afirmativa hasta la negativa e interrogativa. Vamos a movernos al manual. Vamos a ir al manual. Ok, vamos a ir a la página. Página, double check, 11. Eh, exercise 3. Page 11, exercise 3. ¿Ya lo tienen? Yes. Good. Ok, ahora vamos a realizar el siguiente ejercicio. Ya vimos la forma de pregunta y sabemos cuándo utilizar eh, do or does. También vimos la forma afirmativa y cuándo vamos a agregarle s o es al verbo. Vamos a hacer estas tres oraciones. Number one, two, and three. Vamos a escoger una de las dos opciones. The types reports. Yes. 
Ready? Finish? Me indican cuando ya finalicen. Excellent. <clears throat> okay, let's go. Number one. What is the correct form? Number one. It types, reports. Types. 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 Okay. Number two. Do she arrive? Does she arrive? Does she arrive? Perfect. Number three. Does she arrive or does she arrives? Arrives. She arrives. 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 Arrive. Arrive. No, 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 arrive. No, no. arrive. Excellent. Arrive. Okay. En forma pregunta, el verbo arrive. no se modifica. En forma pregunta, el, el verbo tiene que ir en su forma infinita. Cuando se dice forma infinita es sin modificación. Ok, good job. Ok, eso sirven esos ejercicios para, si nos equivocamos, aprendemos de los errores. Ok, here we go. En la siguiente página también hay una pequeña representación de cómo se utiliza el presente simple okay, con diferentes verbos. Por ejemplo, eh, recordando en la, en la forma eh, afirmativa que debemos agregar S o S a los verbos okay, en su finalización. Por ejemplo, he checks, eh, Dominic goes, it likes. Okay, they check my co-workers go, the employees like. También la forma pregunta. Does he check the reports? Does she check reports? Cuando utilizamos do, pues, cuando utilizamos, por ejemplo, we, you, or they. Do we check reports? Do you check reports? Or do they check reports? Aquí nos puede, si se les olvida, puede volver a repasar en esta página. que está, está más elaborado el diagrama de cómo utilizar la forma afirmativa y la forma interrogativa. Ok, ahora es nuestro turno. 
eh, tenemos este en la página 12, page number 12, tenemos este ejercicio. Okay, this exercise. In this exercise, you have to put the verbs in the blanks. Tiene que colocar los verbos en los espacios. Indica que el verbo go se va a utilizar tres veces. Tres veces. Entonces, nuestra misión es en cada, en cada espacio ir utilizando un verbo con el contexto apropiado. Ya sabemos que el verbo call es llamar. Have es tener, check es revisar, wake up es despertarse, work es trabajar, y go, ir. Exacto. Ok, vamos a darle cinco minutos para que pueda eh, realizar este ejercicio. Comenzamos ya. Finish? Not yet. Finish. Yes. 
Thank you. Finish. Thank you, Mr. Jose. Okay, bueno, eh, now that you finish, we're going to check the answers. Vamos a revisar las eh, respuestas con nuestros compañeros antes de eh, resolver todo junto. Okay, vamos a ingresar a una sala por eh, un minuto treinta. Okay. Here we go. Okay, okay. Uh, welcome again. Now we're going to try to check all the possible answers that you already did. Number one. What do you think number one is? Wake up. Wake, wake, wake up. up. Wake up. Uh, is there something wake. missing there? At five. At five. At is wake up. I'm sorry? Dominic is. Is she? Sí, está, is she? Is ella? Hay que agregarle ese. Así es, exacto. Muy buena observación. 
wakes up wakes up at 5 5 a.m. she um she go she go 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 she she goes remember no se le olvida agregar Ay, ese o es a los verbos estamos terceras personas terceras personas son él ella o neutral ok por ejemplo Dominic no está el pronombre ella pero se entiende que estamos hablando de okay, de él de ella uh -huh. podemos reemplazarlo por el pronombre she uh -huh. continuamos she goes to work and uh -huh. she gets there she check check Check. 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 She checks, checks. Her, email. checks her email and calls calls all calls. the clients. Calls all the clients. Calls cl all the clients in her daily in her daily list. Lisa and Claudia. Uh, go. <coughs> go. 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 Okay. My work. Mm. Um, my go work. Or work. 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 Lisa and Claudia work, work with work. Dominic. Okay. They. Uh, ahí es donde go. Me <laughs> <laughs> go. Go. Ya vi mi error. Go. 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 Dominic goes home. Go. Go. Perfect. Okay. Okay. Entonces tenemos, from Monday to Friday, Dominic wakes up at 5 a.m. She goes to work and, and when she gets there, she checks her email and calls all the clients in her daily list. Lisa and Claudia work with Dominic. They go to have lunch together at 4 p.m. Dominic goes home. Por ejemplo, cuando están en el trabajo, ¿a qué horas van a casa? What time do you go home? I return 5 p.m. 5 p.m. Okay, you go home 5 p.m. What time do you arrive at home? What time? ¿A qué horas? What time do you arrive? 6 p.m. 6 p.m. Ok, una hora de tráfico. An hour. Muy bien. Ok, aquí tenemos este ejercicio donde tenemos que aplicar el presente simple en las terceras personas en la forma afirmativa. Continuamos. Ok, bueno, ahora vamos a hacer este ejercicio el número 5 y vamos a conocer más de nuestro compañero. Vamos a crear preguntas ok, as, eh, para hacérselas a nuestros compañeros. Ok, primero vamos a hacer las preguntas y después vamos a reunirnos en parejas o tríos para poder realizar esta actividad. Primero tenemos que eh, crear las preguntas. Por ejemplo... Puede ser, what time do you wake up? ¿A qué hora te levantas? What time do you wake up? Eso no puede ser una pregunta. Puede ser, ¿a qué hora vas al trabajo? What time do you go to work? Puede ser, la pregunta. Podemos hacer, what time do you have, do you have lunch? Ok. Eso puede ser posibles preguntas que le podemos hacer a nuestros compañeros y conocer más sobre sus rutinas diarias. Por ejemplo, ¿a qué hora se levantas? What time do you wake up? What time do you go to work? What time do you have lunch? ¿A qué hora tienes el almuerzo? ¿A qué horas regresas a tu casa? 
¿A qué hora llegas al trabajo? ¿A qué hora... ¿A qué horas tomas el café? ¿Ok? Preguntas para conocer a nuestros compañeros. Vamos a dar, a otorgar un par de minutitos mientras ustedes crean las preguntas. Y si tienen alguna duda de cómo crear preguntas, me los dejan saber y con mucho gusto resolvemos. Ok, ahorita creamos las preguntas. Eh, ¿Finalizaron las preguntas? Did you finish the questions? Yes. Good. Ok. Bueno, ahora que ya tenemos las preguntas, vamos a preguntarle a nuestro compañero. Ok. Recuerden que la forma de contestar, como vamos a utilizar él o ella, tenemos que agregarle pluralizar el verbo. Por ejemplo, si yo le hago una pregunta a mis corpeños. Eso es un ejemplo. Le digo, what time do you go to work? ¿Qué hora vas a trabajar? Ella me dice que se va a las 7 de la mañana, por ejemplo. Entonces yo voy a contestar, she goes to work at 7 p.m. She goes to work at 7 p.m. ¿Ok? O si le pregunto, por ejemplo, a Miss Karen, ¿a qué horas regresa a su casa? What time do you return or do you arrive to your home? Y ella me dice, I return to my house at eh, 5 p.m., que regresa a las 5 de la tarde. Entonces yo voy a poner en mi, pregunta, en mi respuesta, ella llega, she arrives at her home at 5 p.m. Ok, bueno, entonces vamos a eh, practicar esta, este ejercicio, ok, 
Eh, el objetivo de esto es que usted pueda formular preguntas y escribir respuestas con terceras personas. Ok. Here we go.
to sleep. sleep. Okay. Mm, what time do you go to sleep? Eh, quiero ver. Me voy a dormir. Eh, medianoche, midnight. I'm going to sleep midnight. <laughs> <laughs> And you, eh, vamos a ver, what, what music do you listen like? No sé si la hice bien, la verdad. What, what music do you listen like? O sea, teacher está bien formulada. Como, ¿cuál es tu música favorita? O, o, what, what? Ah, si es así, tiene que ser, what music, what music do you like? Ah, do you like? What music do you like? No era el do, do you like? What Listen. music do you like? Or what, or qué tipo de música? What music, oh, okay. what kind or what type of music do you listen to? What time? Tendría que responder, I like music. I like salsa. I like salsa. Ah, uh, sol. Sí, sí, I like music. I like eh, cumbias, I like rancheras. Okay. So, y en la respuesta de ella sería, she likes a salsa. Exactly, 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 exactly. She likes trancheras. Y lo que le guste. She likes <laughs> reggaeton. <Ay. laughs> okay. She eats, she eats. Mm -hmm. Hi. Por ejemplo, la que dijimos anteriormente, I take dinner at seven o'clock, ah, yeah. mm -hmm. habría que modificar, o sea, es, esa dudita si la tengo yo, cuando modificar y cuando no, ahí me enchivolo. Cuando es she, bueno, no, el teacher que no entiende. <risa> adelante, Luis, adelante. Mis, adelante. <risa> Ahora explíquenos usted. <risa> ah, cuando es she, he, Cuando son o terceras it. personas, nada más. Se cambia el verbo. Ajá, se le cambia. El, Ajá, la... Pero solo cuando es tercera persona. Ya... Uh -huh. sí. oh, ok. Entonces, sí, sí, yo. Cuando es tal la cual sea, entonces ahí no. Pues tan normal, una oración normal y no es pregunta. Ajá. Cuando no es pregunta, es una oración normal, entonces sí se le cambia el verbo. Pero si es una pregunta, no se le cambia. Exacto, solamente se va a cambiar en la forma afirmativa. Simple present. Eso, ajá. Forma cuando afirmativa. es pregunta no se modifica, cuando es negación tampoco mm. se modifica. Mm. Volveremos. Eso nos cuesta. Creo que estábamos en la de Got Time to Do Go to Work. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. ¿En, en, ¿En qué pregunta estábamos ahorita? 
Eh, la que respondimos fue la de What do you go to work? Ajá, esa no escribió las respuestas. Ah, por ejemplo, este, ¿quién dijo que se levantaba a las 5? Alejandra. Ah, no, pero eso era. Eh... What time, creo que era what time get up. No, 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 que se levanta, es que se va al trabajo. Ah, la cosa. Sí, 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 eso es que sí. estoy confundiendo. I go to work. Eh, ¿Cómo eight, es eso que se levanta a las eight, seis de la mañana y se va al trabajo a las cinco? No, no, no me voy a las ocho. Eight. Ah, a ah, las ocho. ¿Y quién dijo a las seis entonces? ¿A las cinco? O sea, yo me levanto a las seis y me voy a las ocho. Ah, alguien dijo, pero yo aquí le tengo, no sé por qué, que hace a las cinco, ¿cómo es eso? Entonces, espera, espera, voy a poner aquí a Alejandra. Ajá, Ale. Ah, sí es cierto, es que, no, es que, yo, es que aquí me confundí. Ajá, yo me levanto a las seis y me voy a las ocho. Ajá. I get up, six a.m. And I go to work 8 a.m. Excellent. Mm -hmm. And you, Abner? Uh, I get up at uh, five, 5 o'clock. I do work um 7 o'clock. Siete y media. Uh -huh. Teacher, en ese caso, el verbo que era como, o sea, he, ¿qué? He gets up. He gets, get gets. up. He gets. O she, o she, el super ella. O she gets up. W-I-T-S. I'm o sorry. Sea, get, dice, vea. Sí, después de la T. Es. Get. Gets, gets up. Okay. Thank you. He gets up. He gets up at five, five, yeah. and he goes to his, or he goes to work at seven a.m. or eight. Mm -hmm. Mm -hmm. Antes de la hora tiene que ir la preposición at, 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 at. Yes. Se refiere a hora. Ok. En todo me las había comido. <risa> Así sería la, la oración, teacher. She does to work at 8 o'clock. Mm -hmm. La, la mm -hmm. oración es afirmativa o pregunta. Ya sería la respuesta. La ah, entonces, afirmación. Sería entonces, eh, sería ahí goes. Sin, sin el das. Solamente tiene que modificar el verbo y decir. Y me he puesto she does to work. No sí. sé si se ha equivocado o. Sí, me equivoqué. Es que es, ah, es entonces she sería does. she goes. She Ajá, goes she to goes. work. Sí, Vete la de la G. Ajá. She goes. She goes. To work at... mm -hmm. Okay. Okay. Como que los tres hemos respondido, ¿verdad? Vale, tengo otra pregunta. Ajá. Eh, what time is your meeting with your boss? Nice. What time? Okay. What time is your meeting with your boss? No, no sé cómo contestar. Eh, ahí tenemos que utilizar el, el verbo tener. Um, I, have, I have my meeting or I have the meeting with my boss at eh, 7 a.m., por ejemplo. Y el, la forma de la tercera persona del verbo have es has. Entonces se contestaría. She has the meeting at uh, a.m. She ha he has the meeting at 10 a.m. 
Teacher, um, the still have, the still has, es lo mismo. No, have oh, es, ¿cómo? es para... ¿Qué es la diferencia? Has es, se utiliza para las terceras personas, para he, she, or so, he. Uh -huh. Y have para I, you, we, oh, and they. Ok, ok. Uh -huh. Entonces ahí sería I have. Has, she has, no, he has. has. Ah, ella bueno, tiene o si él hablamos tiene. de ella. Ah, sí, si hablamos de ella. Ajá, ella uh -huh. o él. Uh -huh. okay. ok, I have the meeting at 10 a.m. Mm -hmm. Very good. Okay. And you, Sandra? Um, inventemos porque yo no tengo reuniones con mi jefe y ni lo veo. <laughs> Pero I have. Um, Entonces puede decir, I don't have meetings. I don't. I don't. Mm -hmm. I don't have a meeting. Entonces sería. With my boss. She has no. No, it's she doesn't. She, she doesn't. doesn't. Mm -hmm. She doesn't she. have. Your bus. Okay. And you have. To a repeat question, please. Seria. Hello, did you finish? Ya terminaron. Eh, yeah. Estamos con Iliana porque se acaba de integrar. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. No sé cómo se dice hamburguesa en inglés. Hamburger. 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 Uh -huh. Así, hamburger. Hamburger. Ok. Uh, where do you work? Muy bien. Um, labore, labora, quiero ver. I work, yo trabajo. I work. I work. Laboratorio. Ok, laboratory. I work in a laboratory. Uh, a labor, laboratory. 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 Excellent. Muy bien. Una vez más. Where do you work? I work. I work. In. In. A lab laboratory. A laboratory. Excellent. Muy bien. Okay. Who is your best friend? Mm. Who is your best friend? Mm -hmm. Ah, esa esta pregunta se puede contestar. My best friend is. Mm -hmm. Oh. ¿Cómo se llama? Su mejor amigo o amiga. Uh, Catherine. Catherine. My, my, my friend Catherine. My best friend Catherine. Ok. No sé si usted tiene preguntas para Josué o para mí. Yes. Excellent, good. Okay, un par de minutitos mientras el demás grupo finaliza. Thank you. Okay. Um, 
pongámosle 12 o'clock, aunque en realidad no tengo hora. Ok, ok, welcome again, bienvenidos nuevamente. Ahora vamos a ver eh, el ejercicio que desarrollaron. Vamos a ir eh, grupo por grupo y pueden ir haciendo las preguntas, bueno, pueden ir eh, platicando las preguntas que hicieron con algunas respuestas. Ok, debido al tiempo no vamos a pasar todos, pero vamos a tratar de incluir a la mayoría de grupos. Bueno, vamos a iniciar con eh, Mr. Abner, Miss Alejandra y Miss Sandra Leticia. Okay. Um, yo digo una. <ríe> eh, la pregunta fue: Do you go to work? Eh, eh, Alejandra goes eh, 7:30 a.m. Uh, um, ¿A dónde va? Perdón. Where does she go? Uh, to work. Ah, ok. She to goes work. to work. Mm -hmm. To work. She goes to work at seven. Uh, seven. ¿Cómo? Teacher, esa duda este, nos quedó. Yo me recuerdo que nos enseñaron para decir 7.30, 7.30. 7.30. Explica. Uh, at ¿Ah? 7.30. Es, mm, pues no sé. Seven pero de otra forma. <ríe> sí, es que. Seven and a half. Yes. En half. half. En half. En half. O sea, que, o sea que hay varias formas. Sí, o puede decir eh, 30 after 7. Es la más fácil. La más fácil aprendamos. Ah, 7:30. Ok, 7:30. 7:30. Ahora no es 30, ahora es 30. Ok, ¿a otra pregunta? Ok. Otra pregunta, eh, what time is your a meeting in my bus? Uh -huh. In your bus, bus? Eh, eh, ay, la hora no me recuerdo cómo me dijeron las 10. Um, she, she has a meeting at 10 a.m. 10 a.m. Ok, good. 10 Excellent. Mm -hmm. He has the meeting at nine o'clock. Nine o'clock, perfect. En punto. Mm -hmm. Excellent. Okay. Uh, Mr. Abner, no sé si tiene alguna pregunta. No, no, teacher. Okay, good. Okay. Vamos con. No, una cosa, una cosa, teacher. Este, yeah, yo recuerdo que cuando decíamos I am, no tendríamos que decir o'clock, o sea, o una o la otra. AM o en punto, ¿verdad? O me Exacto. equivoco. Así es. Sí, ¿verdad? Ah, pues sí. Bueno, vamos con eh, el grupo número dos, compuesto por Miss Nelson, Mr. Nelson y Miss Paola. Eh, si quiere, empiezo. Ok. What time do you wake up? Um, he's He wake up at five o'clock. He goes to work at ten o'clock. He have lunch at one p.m. He have breakfast at eight o'clock. He go to home at eight o'clock. Ok, solamente una, una corrección. Eh, sería, he has, he has the lunch. He has okay. the lunch. Él tiene el almuerzo. Y él va, he goes. Ok, he goes. Ok, good job. Muy bien, vamos con... Eh, Mr. Escalante, Mr. Emerson, and Ms. Corpeño. Okay. 
Eh, bueno, eh, nos, se nos hizo difícil trabajar, pero mm, hicimos unas preguntas ahí. Eh, elaboramos unas preguntas. ¿Las comparto? Sí, comparto. Sí. Va, ok. Eh, la primera que hicimos era What time do you eat your breakfast in the morning? Esa es una de las que hicimos. Eh, la otra que hicimos es What time do you run in the morning? No sé qué tal están. Está bien, mister. Eh, muy bien. ¿Qué tal, Miss Corpeño? No sé si tiene pre preguntas sí. y respuestas. Sí, sí, sí. Muy bien. Este, bien. Yo hice what, is, what do you have the lunch? Ok. Y le puse respuesta. No sé si estaría bien. He does have lunch 20 p.m. Eh, sería sin el das. He has... He has lunch. Sin el das y ocupar el his o el has. Has. He has. He has lunch. ¿Y para ella? También lo mismo. She has. Has, lo mismo. Ok. She has lunch at 12. Bye. La otra fue What do you homework? Y le puse yes. He The homework in, in 9 a.m. Ok, good, muy bien. Excelente. Vamos okay. con eh, Mr. Josué y Miss Elizabeth, chicas. Buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, no sé si quiere empezar eh, ella o empiezo yo. Bueno, bueno, ya empecé a usted porque yo me conecté al ejercicio y no las terminé. Ah, bueno, yo puse eh, la primera pregunta que hice fue Where do you work? Uh -huh. Y la respuesta es She, she worked en, en la constancia. Ok, en la constancia. nice. Eh, el otro What time do you arrive at work? She arrived at 7 a.m. Mm -hmm. How many cups of coffee do you drink? She drinks two cups. Excellent. Muy bien. Eh, y... Solamente la primera. Eh, she works. She works she... in la constancia. Okay. She works in la constancia. Okay. Excellent. Muy bien. Eh, where do you live? She lives. Tonacatepec. Ok, she lives. She, she lives. lives. She lives. Tonacatepec. Excellent, very good. Muy bien, mister. Thank you very much for your participation. Excelente. Ok. Vamos con, eh, creo que es Mr. Carlos, Miss Montalvo, Miss Joana. Ok. Ok. Leo yo una y luego una cada uno de estas. Ok. Eh, what sign do you check in May? She checks in May all days. No sé. What time do you drink a coffee? Isis eh, drinks a coffee at five o'clock. Ok. What time do you have a lunch? Uh, what time do you time English? Uh, y otra este. Uh, how often do you check your WhatsApp? How often do you check your WhatsApp? Okay, muy bien. Uh, si me repite la número dos. What time do you check English? Perdón, do, what time do you? Sí. Perdón, what time do falta, you? Y le falta el verbo. Do you estudiar ahí? 
Study. But thanks study. to study, study English. Excellent, muy bien. Y si está completo, muy bien, excelente. Bastante bien la estructura de las preguntas. Ok, y no sé si van a agregar más los demás compañeros. Sí, las respuestas. Sí, esto de stores. Uh -huh. uh, she sheds uh, WhatsApp every day. Good. Um, okay, la otra era what time do you sleep? Um, she sleep 11 o'clock. Okay, she sleeps. She sleeps. Uh -huh. Bien. Excelente. Okay, bastante bien la estructura y las respuestas. Ok, creo que con este grupo finalizamos, si no me equivoco. <coughs> oh, no hace falta Miss Elsie y Miss Karen. Lo siento, lo siento. Miss Elsie y Miss Karen. Good night. Um, Good night. Uh, bueno, what time do you have lunch? Uh, she takes her lunch 12 p.m. Muy bien. Uh, what is Your favorite food, your favorite food is a chicken. <laughs> uh, what time do you, your breakfast? <laughs> uh, she eat her breakfast and eat eggs, bread and beans at 6 a.m. And what music do you like? Uh, she likes uh, romantic music. Excellent, very good. Muy bien, solamente eh, escuché she eat. Sería she eats. Eats, ok. Eats, con el, el, she eats. Pluralizando el verbo. She eats. She eats her breakfast. Excellent. También okay. eh, a chicken. Escuché también. Uh -huh. Entonces ahí sin la A, solo chicken. Ah. Uh. Okay, thank you. Very good. Muy bien. Excelente estructura de las preguntas y también las respuestas. Solamente esos detallitos. Eh, continuamos yes. con las actividades, siempre en el manual. Y nos vamos a ir, ok, a la página, 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 eh, 16, page number 16. 16. 16. Ok, y nuevamente vamos a ver el, el, en contexto el uso de how many and how much. How many and how much. Está un poquito larga. Ok, entre Ben and Jeff. Vamos a leerlo. Y si tiene alguna duda al final con respecto a la pronunciación o el significado de alguna palabra, me lo deja saber. Y con gusto eh, le damos la respuesta. Ok, comenzamos. Jeff, eh, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work in I work five days a week, and you? That's great. I work four weeks at. I work four weeks days, and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much, too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Una vez más. Jeff, how are, how, how are you doing? How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week. And you? That's great. I work four weeks days and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays, do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10 bucks, $10. Sorry. I see. 
Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely, absolutely. Ok, comenzamos con la primera expresión. Ok, con la primera expresión. Comúnmente eh, utilizamos eh, how are you, ¿verdad? Para preguntar cómo estás. How are you? How are you? Ok, pero eh, tenemos otra expresión que es how are you doing? How are you, how you doing? También se puede utilizar. En este caso, how are you doing? La cual significa cómo estás. Okay. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Qué, qué tal te está yendo? Okay. How, how are you doing? How are you doing? Okay. Esta expresión significa cómo estás, cómo vas, qué tal te encuentras. Okay. Eh, vamos a ver. That's great. That's great. Es como, eso está muy bien. Eso está. Eh, genial. Ok, that's great. Ok, um, sometimes, sometimes, en ocasiones, en ocasiones, sometimes. Ok, ten tenemos otra expresión. Really, ok, una, una expresión bastante común. Really. Es como, esta expresión también se la, la utilizan para cuando quieren expre, expresar sarcasmo. Ok, por ejemplo, really, en serio. Okay. Usted ya sabe la verdad y le dice, really, okay. en serio, de verdad. Es una expresión eh, que se utiliza a menudo. On Saturdays, do you work ex, extra hours? Ok, extra hours, ok, como... Overtime, tiempo extra, horas extras. Ok. Ok, ¿qué más? Um, absolutely. Ok, no sé si existe alguna pregunta con respecto al significado de alguna palabra de la conversación. Eh, sí, este. Eh, ask. Ask. Veamos. Uh -huh. veamos. Ask. Okay. Yes. Ok, esto es pregunta. I want to ask you. Quiero preguntarte. Oh. O por ejemplo, usted quiere decir, tengo una pregunta. Eh, I, wanna, I want to ask you a question. Pregunta. O sea, quiero preguntar. O sea, pero no es verbo. Sí, es verbo. verbo. O sea, verbo preguntar. Ok. Ask. Uh -huh. No sé si existe otra palabra, Miss. No. Each extra. Each. Uh -huh. Cada. Cada extra. Cada hora extra. Each. Uh -huh. Cada. Each. Cada. Por ejemplo, Dijo decimos, otra, otra cada palabra. persona, podemos decir, oh. cada persona, podemos decir, each person, cada persona, each person, each person. Okay. cada yes. día, each day, okay. cada, ¿qué más, qué más? Cada semana, each week. Each week. Okay, thank you. Anytime. Right, teacher. Right, correcto. Right, right. correcto. Correcto, es... Viene. Bueno, en este contexto puede ser también como verdad. Ay, sí, yo veo. Bueno, algunas veces no hay mucho tiempo, ¿verdad? Right. right. Así como, eh, este día viniste tarde. This day you came late, right? Este día viniste tarde, ¿verdad? Mm. O mañana no trabajas, ¿verdad? Tomorrow you don't you don't work, right? Right. Okay. Right? Eh, ya hicieron las tareas, ¿verdad? You yes. do the homework, right? Yes. 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 <laughs> Excellent. 
Ok, no sé si existe alguna duda con la pronunciación de alguna palabra. A la hora de pronunciar, vamos a ver. A la hora de practicar, va a ver. Excelente. Entonces, cuando regrese de la sala, si existe alguna pregunta con respecto a la pronunciación, eh, me indica. Y okay. la repetimos. Ok. Veamos. Here we go. Submitted. There is no much time, right? Absolutely. And change a person, and you bend, and I diff. Okay. Okay. Start. You. Vaya. Si quiere ahora inicio yo y luego. Yes. Luego. Uh -huh. Hey, good. Are you die? I want to ask you on money. Die away. Do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week. And you? Die, right? I work for way days. And some did on Saturday. Really? On Saturday? Do you work in the hours? 
and how much money do, do they pay for each star hour? Yes, I wore extra horse way there is too much work to do each extra work house is a rower ten. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Absolutely. Sí, sí, sí. Okay. okay. Vaya. Eh, inicio nuevamente. Bueno. Yes. Sí. Sí. What are you doing? I want to ask you how many days a work do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week. And you? That's correct. I work for weekend day and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Bye. Voy a hacer ben yo. Oh. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work five days a week and you? That's right, I work for weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money, how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around ten dollar. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay. Bien. Okay. Muy bien. Excelente. Okay. <clears throat> Ok, excelente. Después de esta práctica, vamos a eh, leer. Okay, vamos a intercambiar eh, roles. Recuerden que la pronunciación y la fluidez se mejora a través de la práctica y, y con este tipo de ejercicio, con la lectura en voz alta. Okay. Bueno, vamos a iniciar con eh, Miss Elsie y Mr. Josué. Ok. And Jeff. How are you doing? I want to ask you, no, perdón, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Hey ben. Well, I work five days a week. And you? That's great. I work for a week day and sometimes or sat, sat on sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? <laughs> And how much money do you pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when work is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is no much time, right? Absolutely. Muy bien, excelente. Vamos con. Eh, Isis, mi coco, en mis Karen. Hola, 
Este, no sé si comienzo yo. Oh, yeah. uh, Jeff, how are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week and do. That's great. I work four weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturday, do you work extra hours and how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is so much work to do. Cash extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Muy bien, excelente. Eh, solamente con eh, este really, como una really, really. Really. Ok, en esta también. Y esta como una I. Each. 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 Ok, each, muy bien. Ok. Vamos Thank con eh, Mr. Emerson y mi Sara. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays. days. And sometimes on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much and how money how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. Each extra hour is around ten dollars. I see. Well sometimes there is no much time, right? Absolutely. Excellent. Solo la pronunciación de around. 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 Ok, recuerda que en inglés la pronunciación de las O y las R son más eh, pronunciadas. Eh, por eso es que dicen caro, porque las R de ellos es muy... Ok, bastante pronunciadas. Uh, around. 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 Perfect, muy bien. Okay. Igual cuando decimos rojo, red. No decimos red, sino red. ¿verdad? Entonces las R y la O son bastante pronunciadas. Continuamos okay. con eh, Mr. Abner y Miss Eli, Eliana Eli, Elizabeth. Ok. Okay, uh, you start, Eliana. Come on. Uh, tú comienzas o yo comienzo. Okay. okay. Jeff, who are you? Who are you doing? What to ask you on money days a week do you work? Hi, Ben. Well, I work five days with a you That's right. I work for good days and sometimes on Saturday. Right on Saturday, do you work extra hours? And how much money do they buy for each extra hours? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around 10. I sit where some day there is no much timing rig head. Absolutely. Muy bien, muchas gracias. Veamos. Eh, ask. 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 Muy bien. Doing. 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 
Okay. Really, really. Really. Muy bien. Vamos con eh, Mr. Carlos and Miss Sandra. Okay. Empiezo. Eh, Jeff, how are you doing? Perdón. How are you doing? One, two apps. Two, how many days a week do you work? Perdón, tenía apagado el micrófono. <laughs> hey Ben, well, I work five days a week, and you? That day, I work for week days, and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours. When there is too much work to do, each extra hour is around ten dollars. I see. Well, sometimes there is not much time. All right. Absolutely. <laughs> okay. Muy bien. Eh, solamente pronunciar la k de las, por ejemplo, week al final. Week. week. Okay, a week. Days a week. Days a week. Excellent. Uh, uh, work. 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 Muy bien. Okay. Perdón. Miss Paola and Miss Escalante. Hello. Okay, de acuerdo. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometime on Saturdays. Really? On Saturday? Do you work extra hour? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hour when there is too much work to do. Each, each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Muy bien. Okay, solo la S de sometimes. 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 Ok, muy bien. Vamos con el grupo número uno. Acá tenemos eh, trío. Alejandra, Miss eh, Eunice y eh, Miss Corpeño. Yeah. Eh. Yes. Yes. Yeah. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, will I work five days a week and you? That's great. I work for week days and sometime on Saturday. Really? On Saturday? Do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Muy bien. Okay, just Saturdays. 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 Okay, la S. Les hago mención porque son detallitos que tenemos también que ir puliendo, las, pronunciar también las últimas palabras. ¿okay? Por ejemplo, week, eh, Saturdays, sometimes. ¿okay? 
muy bien. Vamos, veo que vamos mejorando bastante en la pronunciación y la fluidez. Excelente. Eh, vamos a eh, continuar siempre en el manual. Ok. Y ahora vamos a ir eh, a realizar el ejercicio de la página 17. Money is in a bank. Recuerde, el dinero en inglés es incontable. Ok. Solamente los billetes, sí. Pero el dinero, la palabra en general, es uncountable. Entonces tenemos que ir agregando how many or how much. How many or how much en el ejercicio, eh, en el primer ejercicio de la página 17. En esta. Ok, ¿en qué se tiene que ir fijando? En la palabrita en esta. Por ejemplo, money, si es contable o incontable. Paper, ok. Hours. Information, days, employees. Para ver si es contable o incontable. Iniciamos. Teacher. Adelante, Miss. Teacher. Dígame. Mire, esto, cuando dice que el dinero no es contable en inglés, que la palabra dinero, o sea, no es contable. Y solo billetes se refiere a que uno diga un billete, dos billetes, tres billetes, ahí es contable. Ahí sí es contable. How many bills? How many coins? ¿Cuántas monedas? Y no contable sería decir 25 dólares. Eh, no, ahí sí es no contable. No contable es 25. Por ejemplo, si yo le 25 digo... 25 dólares sí es contable. Por ejemplo, si yo le digo eh, cuánto dinero necesitas. ¿Cuánto dinero necesitas? How much money do you need? En ese caso sí eh, utilizamos much. Pero cuando yo digo que eh, si utilizamos billetes o monedas, en ese caso sí es contable. Por ejemplo, eh, 25 coins, eh, 10 dólares. Okay, ahí lo estamos convirtiendo a contable. Pero la palabra solamente money uh -huh. es incontable. Ok, ok, está bien. Gracias. ¿Estamos listos con el ejercicio? Yes. Yes. Dos estudiantes. Ok. Yes. Three. Excellent. Ready. Thank you. Four. Ready. Thank you, Mr. Five. Ready. Thank you. Ready.
Muy bien, iniciamos. Ok, number one. ¿Qué consideran que es el número uno? How many or how much? How much. Oh. How much. Exacto, el número uno es how much, porque el dinero, como les mencionaba, es incontable. La palabra money es incontable. La número dos, ¿consideran que es contable o incontable? Paper. How many. How many, how much, ¿qué tenemos? ¿Qué onda más? How much. Exacto, la palabra paper es incontable, paper, pero si decimos eh, páginas de papel, en ese caso sí vamos a utilizar how many, pero acá, acá con la palabra paper, que es muy general, vamos a utilizar how much. How much paper does a printer need? Lo vamos a convertir a how many si utilizáramos how many piece of paper. Okay, la siguiente. Paper. Hours. How many or how much hours? How many? How many? How many? Good, muy bien. Vamos con eh, information. How much? How much? How much? Muy bien. How much? Se puede contar la información. How much information? La número cinco. Number five. How many? How many? How many? How many? How many? How many? Very good. And how number six. How many? How many? How many? How many? Exactly. How many? How many employees does your company have? Employees to your company. Okay. Employees son empleados. Empleados. Y la persona que emplea y que da el trabajo es employer. Employer. Bueno, veamos, recapitulemos. La número uno, la número uno era. How much? how much paper? How much to hours? How, much how many? How many information? How much? How much number five? How, how many much days? How many days? And the last one. How many? How many employees? How many employees? Perfect. Muy bien. Um, Excelente. Many and flights. Ok, y con este ejercicio hemos concluido la unidad. Ok, donde se, eh, los temas que se adquirieron fue el how many y el how much. El presente simple en sus tres formas, afirmativas, negativas e interrogativas. Eh, durante la última sesión que vamos a tener el, el, perdón, la siguiente sesión, que va a ser el día lunes, eh, vamos a eh, ver, vamos a repasar un poco sobre el presente simple, con más ejercicios eh, de speaking, de hablar, también eh, gramaticales. ¿okay? Vamos a tener también algunas lecturas para poder ir viendo eh, la hora, la, el tiempo gramatical en un contexto real. Recordarles también la realización de la tarea número 4 a partir de finalizar esta clase. ¿okay? Ojalá. Hasta la número 4 para estar solvente. El día lunes van a poder hacer la número 5, pero si quiere avanzar en la número 5, también lo puede hacer, no hay ningún problema. Vamos a tomar la asistencia de este día. I'm going to start taking the attendance list. And we'll start with Mr. Abner Molina. Present. Thank you. Eh, Alba López Montalvo. Present teacher. Alejandra María Serrano Durán. Present teacher. Carlos Emilio Contreras Romero. Present Carlos, teacher. Thank you. Miss Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Delmi Guadalupe Escobar Landa Verde. Eh, Ernesto Escalante Rivera. Elsie. Thank you. Elsie Arteaga Méndez. Present. Emerson Guevara Rosales. Present. Ellen Daniela Amaya de Amaya. 
Eh, Joana Lisfer, Eunice Alfaro de Canales. Present teacher. Josué Neftalí García. Present teacher. Karen Lisset López Cerón. Present teacher. Carla Michelle Frisuela Portillo. Betsabe Guevara Chinchilla. Miriam Paola Díaz Villegas. Present. Thank you. Nelson René Guevara Castro. Present. Um, Oscar Noé Magaña Martínez. Present teacher. Bien. Eh, Guadalupe Corpeño Martínez. Present teacher. Sandra Pérez. Teresa Sandoval. Eh, presente, teacher. Perdón, es Peraza, perdón. Peraza. Perdón, perdón. Ya le cambió el apellido. Ya me lo cambió. Sara Vigaí López. Presente, teacher. Excelente. Eh, Elizabeth Chicas Delgado. Presente. Muy bien. Ok, este día le corresponde a Escobar la Onda Verde. Los demás participantes, espero que tengan un un feliz día del padre y que puedan pasar en compañía de sus padres, sus esposos, novios. Ok, y nos vemos el día lunes en la clase de okay. inglés, sección okay, número 5. Bye, bye. Bye, bye. 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 Bye.